ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള പോർഷനാണ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്കിനോ ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് കൂടുതലും എട്ട് മാർക്കിന് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും അഞ്ച് മാർക്കിന് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സെയിം പോർഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് ആ ബി കോമോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി ഒ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ ഇത് എപ്പോഴൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവും ആ ഒരു ടൈമിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോഴും യൂസ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലസ് ടു എക്സാം എഴുതാൻ യൂസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമാണ് മോഡൽ എക്സാമിനായിട്ടുള്ളത് ഇനി വേഗം സമയം കളയാണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ അറിയണം എന്താണ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആദ്യം പഠിക്കണം പിന്നെ ആ ഒരു ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷന് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം ആ ലോ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ നമുക്ക് എഴുതാം ദ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വെൻ മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ആർ ആഡഡ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടർ ഇനീഷ്യലി ടി പി ഇൻക്രീസസ് ഹറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റ് ദെൻ ഇൻക്രീസസ് ഹറ്റ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷിംഗ് റേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഡിക്ലൈൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ഓക്കെ ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു പത്ത് എംപ്ലോയി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഒരുപാട് നല്ല പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ എത്ര എംപ്ലോയി ഉണ്ട് പത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പത്ത് എംപ്ലോയിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കാണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു എംപ്ലോയിയും കൂടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഒരു എംപ്ലോയിയും കൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു വർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വർക്ക് ലോഡ് കുറയും അല്ലേ വർക്ക് ലോഡ് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു പന്ത്രണ്ടാമതൊരു എംപ്ലോയിയെ കൊണ്ടുവരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് എംപ്ലോയി ഇപ്പോൾ പത്ത് എംപ്ലോയി ഉണ്ട് കൂടുതൽ ഒരാളും കൂടെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടില്ലേ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ നമ്മൾ തൊഴിൽ ഉറപ്പിനൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നവർ ഓക്കെ അവർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ഒരു എംപ്ലോയി കുറച്ച് ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് കൂടുതലാണ് ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ടല്ലേ കുറച്ച് പേര് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മറ്റ് ഇപ്പോൾ പത്ത് എംപ്ലോയീസ് നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ അവർ സംസാരിച്ച് കുറച്ച് സമയം പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ലോസാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു നഷ്ടമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ചേഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ
ദാറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷനും മറ്റൊരു പേരും കൂടിയിട്ടുണ്ട് പേരെന്താണ് ലോ ഓഫ് മാർജിൻ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മറ്റൊരു പേര് അപ്പം ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷന് രണ്ട് പേരാണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ലോ പ്രപ്പോഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും നോക്കാം ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ നോക്കാം അപ്പം കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഇതാട്ടോ സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ്റെ എല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരച്ചു എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവരുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ നോർമലി വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ പോയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് നല്ല പോലെ എന്താണ് ഹൈയറിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എ പി ആണ് എ പി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ പോയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിക്ലൈൻ ഓക്കെ ദെൻ എം പി വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എ പി വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ അപ്പോഴത്തേക്കും ചില ടെക്സ്റ്റിലും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡയഗ്രാംസിലൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എ പി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവും പിന്നെ ടി പി വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം പി വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചില എന്താണ് ഡയഗ്രാംസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റൊന്നും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നെ പഠിക്കാട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിന് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു എൻഡ് ആണല്ലോ ഇതൊരു ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന എൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റേജ് പിന്നെ ഈ ഒരു എം ബി വന്നിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന എൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് സെക്കൻഡ് ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇത് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ട് ഇത് ടി പി ഇത് എം ബി ഇത് എ പി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടി പി എം ബി എ പി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് അതാണ് ആദ്യം ടി പി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ലോ വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷനിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്നും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെ ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്നും തേർഡ് സ്റ്റേജിന് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഡി ആർ എസ് സോറി ഐ ആർ എസ് ഡി ആർ എസ് ദൻ എൻ ആർ എസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇതിനുള്ള ഓഫ് ചെയ്ത പ്രപ്പോഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ ഇതും എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേജ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ എന്താണ് ടി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാലേ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ ടി പി എൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇതുവരെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ ടി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എം ബി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എ പി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ബി ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് റീച്ചസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടി പി ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇവിടെ വരെ നോക്കാം ടി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ പി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താണല്ലേ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എം ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സ
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ടി പി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു എ പി എന്താണ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഒരിക്കലും എന്താവുന്നില്ല സീറോ ആവുന്നില്ല എം പി മാത്രം എന്തായി നെഗറ്റീവായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വേരിയ ലോ വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഏത് എട്ട് മാർക്കിലായാലും അഞ്ച് മാർക്കിനായാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇത് എഴുതണം ഓക്കെ ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എഴുതുക ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ എഴുതുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുക എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എട്ട് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുക എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബോക്സ് വരച്ച് ബോക്സ് വരച്ച് ചെയ്താലും മതി നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള വേലോ ഓഫ് വീഡിയബിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വേറെ ഒന്നാണ് ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതും നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതും എന്താണ് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനും ഇത് ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനും മാറിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വേഗം പോയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ വേഗം പോയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഇതിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഉടനെ എക്സാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ പഠിച്ച് തുടങ്ങാം ഇനി ഒരിക്കലും ലാഗായി പോകരുത് ഈ ഒരു ഒരു മാസമാണ് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിർണായക നിമിഷം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം നിങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബി കോം എടുക്കണോ പ്ലസ് കോമേഴ്സ് ആരാണെങ്കിൽ ബി കോം എടുക്കണോ ബി ബി എഫ് കെ പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്കീമിലോട്ട് പോകണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ ഒരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനം നമുക്ക് എന്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്ത് വേണോ ആവാം പക്ഷെ നമുക്ക് മാർക്കാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പോഴൊന്നൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മാർക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പഠിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പം ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ടഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം പഠിക്കാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാ